ডক্টর শামসুল হুদা কমিশনের মেয়াদে দু সালে চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন দিয়ে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন তারপর দু সালে নারায়ণগঞ্জ দু সালে কুমিল্লা সিটি এবং রংপুর সিটি নির্বাচনেও সফলভাবে ব্যবহৃত হয় ইভিএম কিন্তু ডক্টর হুদা কমিশনের বিদায়ের পর তাদের দেখানো পথে হাঁটেনি রকিবউদ্দিন কমিশন যখন থেকেই পথ চলা থামে ইভিএমের তবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে পাঁচ বছর পর ভোটে ফেরে ইভিএম সবশেষ রংপুর সিটি নির্বাচনে একটি কেন্দ্রে নতুন ইভিএম ব্যবহারে সফল কমিশন কোথাও কোথাও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনগুলোতে ইভিএম কোনো কোনো কেন্দ্রে চালু করব এবং আগামী জাতীয় নির্বাচনে আমাদের সম্ভব হবে না আমরা প্রস্তুত রেখে যাব হয়তো পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অনাস্থার মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত থাকলেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ইভিএম সবগুলো ম্যানুয়ালেই কিন্তু আছে ইভিএম এর বিষয়টা তো আমরা আর কি সেটা অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা ভাবনা করছি যদি টু ডে ওর টু মোরো ইভিএম এর প্রয়োজন হয় তাহলে আর পি এতে না থাকলে তখন আবার কিন্তু সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না অবশ্য প্রভিশন দুটোই থাকছে উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রণীত নির্বাচনী আইন সংবলিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও এখনও ইংরেজি ভাষায় বলবৎ রয়েছে এখন পর্যন্ত এগারোটি কমিশন বিদায় নিলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তরের কাজটি করেনি কেউ এবার পূরণ হচ্ছে দীর্ঘদিনের দাবি আরপিওতে আছে কিন্তু একটা যে বাংলায় রূপান্তর করার এবং সেক্ষেত্রে বলা আছে যদি বাংলায় করা হয় সেখানে কোনো কনফ্লিক্ট দেখা দিলে ইংরেজিটাকে রিভেল করবে এটাও কিন্তু বলা আছে তো সেই তাকে থেকেই আমরা নিশ্চয়ই এটা বাংলায় করব আর কি এটা এই নির্বাচন কমিশনার মনে করেন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বাংলায় রূপান্তরিত হলে সাধারণ মানুষের জন্য আইন বুঝতে অনেক সুবিধা হবে আর তাহলে কমিশনের জন্য সুস্থ নির্বাচন আয়োজনও সহজ হবে